Hello everyone, welcome back to Kegel TV. It's me again, Kuya Ryan, also known as Nurse Ryan sa Facebook. Our topic for today is I'm going to give tips para sa mga gusto mag-migrate ito sa Canada at para na sa mga newcomers sa Canada. So if you are new to my channel, make sure you subscribe. At sa mga bago po sa ating channel, sa mga hindi pa po nakakalim natin Facebook group, it's www.facebook.com slash Kegel TV. Ilalagay ko pa yung link sa my description down below. Feel free to message me, guys. Uh, kung may mga questions kayo about immigration, migrating to Canada, about nursing to ca nursing in Canada, on how to do a refresher course about healthcare aid, about anything about Canada, feel free to message me, guys. I'll try my best para sagutin yung mga questions niyo. I'm not an immigration consultant nor immigration expert, so but I will try my best para magbigay ng advices kung gusto niyo magmigrate ito sa Canada. So, guys, without further ado, let's start. I can, I can, I can, I can. Ang unang-unang advice ko po guys para sa mga gusto mag-migrate ito sa Canada at para sa mga bagong dating dito sa Canada is to know your province, is to know your city. If you have to relocate, go ahead. Uh, Canada is a multicultural country. Nung una, kong pung, nung una kong punta dito sa Canada in 2009, it's a big shock for me kasi wala akong kamag-anat sa Canada. Hindi ko alam kung ano ang Canada. Ang alam ko lang sa Canada, it's malamig. Hindi ko alam na ang Canada pala is multi-diverse, multicultural. Nung pumunta ako sa Canada, marami mga Asians dito, marami pala Pilipino dito, marami mga Chinese, maraming itim, marami mga taga-Africa, maraming East Indian. So, hindi ko akalain na ang Canada pala is comprises of different ethnic groups. So, Medyo, medyo parang na culture shock ako pero madali ako naka-recover kasi I came from Dubai na multi, uh, multi-diverse din yung uh, nationality na nandoon doon. So, so, make sure you familiarize yourself thoroughly with the city you have chosen to live and then grab a city map. So, nung time ko, naalala ko nung caregiver ako dito sa Canada, inutusan ako nung first week ko sa pagiging caregiver. So, living caregiver ako. So, story time muna tayo. Nung, nung first week ko, sabi sa akin ng employer ko, take the, take the, uh, wala pa kasi akong kotse nun, guys. Sabi niya sa akin, take the uh, bus 19, sabi niya sa akin, pumunta ka ng superstore, I want you to grab this grocery item. So, ako naman, syempre, sa, as, malakas yung loob ko nung time na yun. Tapos, ang lamig-lamig pa nun, guys, wala akong proper boots. So, ang shoes lang ako nun, tapos, ang ginagawa na, I think it's negative 90, tapos, nag-snow. Tapos, yung boots ko nun, sobrang, eh, well, yung shoes ko pala nun, is, na pinapasukan na ng snow. And then, as in, wala akong keme-keme, as in, yung, yung pa ako nun, sobrang lamig. Hindi ko na siya talaga ma, ma, ma feel yung pa ako, as in, no, sobrang numb na siya nun, nung time na yun. And then, Hindi ko alam, wala akong idea about wala akong idea about transit nung time na yon. So, ang ang, ang ending noon, na, napunta ako sa isang place. So, hindi sa pupunta ako ng Superstore, napunta ako ng Safeway. I end up sa napakalayong grocery store. Pagbalik ko sa bahay ng employer ko, na, nakarating naman ako pabalik, na, nakarating naman ako ulit sa bahay ng employer ko, pero ang tagal ko nakabalik kasi nga nagkamali-mali ako ng uh, tawag dito ng 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 bus stop, nagkamali ako ng bus number na sinakyan. So, guys, make sure na alam mo yung bus, uh, make sure you grab a city map, kasi meron naman dito sa Canada, pwede ka mag, kumuha ka ng, kumuha ka ng city map, tapos, may, may para silang, meron silang website actually, kung ano yung bus number na dapat mong sakyan, and then yung mga bus stops nila, meron silang time, meron silang number na pwede mong tawagan, and then yung number na yon malalaman mo kung anong time darating yung bus. So, at least, meron ka idea. Diba? And then yung, for example, in Calgary, meron kami ditong four quadrants in Calgary. Meron ditong northeast, meron ditong northwest, meron southeast, meron southwest. So may mga, may mga parts dito, for example, example lang itong hindi ko sinasabi guys ha, northeast na medyo marami mga Asian, medyo mataas yung crime, uh, meron na naman ditong mga, uh, may, sa southwest na medyo high standard of living, may, medyo mataas yung, medyo mahal yung mga bilihin, yung mga tao dun is, eh, yung mga, May mga bahay is medyo mahal. May, may, may mga ganun. So, uh, yun lang yung, mga, yung advice ko. So, you know your city, you know your province, and then know your climate. So, yung Canada, sa mga hindi nakakalam, is consist of uh, 10 provinces and uh, 3 territories. So, meron ako dito, pinulap ko na siya sa Google. Ang provinces niya po is Ontario, Quebec, Nova Scotia, New Brunswick, Manitoba, British Columbia, Prince... Edward Island, Saskatchewan, Alberta, kung saan ako nakatira, and New Newfoundland and Labrador. And then yung three territories niya is Northwest Territories, Yukon, Yukon, and then Nunavut. So, ang regions of Canada is divided into five. So, ako, 
Ito ah. So, yung 5 na yun is ito. Yung, ang unang-unang region niya is yung Atlantic Provinces. Yung Atlantic, prov uh, yung Atlantic Provinces, doon marami kang uh, mga fishing-fishing doon. Uh, kasi malapit siya sa Atlantic Ocean. Ayun yung Prince Edward Island, yung New Brunswick, tsaka Nova Scotia, tsaka Newfoundland and Bra La uh, Labrador. Nakapunta ako doon from Calgary, Alberta. Nalala ko, just imagine guys, uh, from Calgary to Princess Edward Island, ang nagastos kong ticket is 1,200 up and down. And sobrang mahal within Canada, just imagine within Canada ang mahal ng ticket. And 1,200, uh, pwede ka nang pumunta ng Pilipinas na yun. And uh, another another uh, region is yung West Coast. Ito naman yung sa may British Columbia. Yung British Columbia naman, yung West Coast naman, meron dun yung okay sila sa may forestry industry. Medyo mahal yung mga bilihin, mahal yung mga yung rent, mahal yung mahal yung mga bahay. Uh, meron din ang, yung northern northern te, northern territories, kumbaga nandoon yung mga malalamig naman yung mga kung gusto mo ng malamig, kung gusto mo kung ayaw mo ng araw, kung gusto mo ng snow, kung gusto mo doon, de doon ka best. Uh, Central uh, Central Canada naman is yung Ontario, Quebec, nandoon siya. Kung gusto mo ng overpopulated, kaso mahirap na makahanap ng work kasi nga super competitive super uh, competitive na mga Chova Eclabu kasi nga ang daming so overpopulated abos ang hirap makahanap ng work dahil nga ang daming tao naghahanap ng trabaho di ba pa ulit-ulit lang yung explanation ko kasi nga wala pa akong tulog and then yung prairie region kung saan ako nakatira so yung prairie region ito yung mga farmlands yung Saskatchewan, Manitoba, at Alberta hindi kami overpopulated marami pa rin fields dito na as in pag dumaan ka dito ang, ang dami pa rin fields dito na walang bahay and Wala akong masabi sa Alberta kasi okay siya. Wala lang. Gusto ko na sabihin okay siya. Pero ang, 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 ang problema na siguro sa Alberta is uh, siguro yung climate niya kasi pabago-bago siya ng climate. And uh, kung may migraine ka tulad ko, uh, nag-aggravate siya tuwing pabago-bago yung climate. Tulad ngayon, uh, sunny siya kanina tapos nag-umuulan nag, nag, uh, nag tapos mamayang gabi mag snow So yun, ayun yung regions of Canada. Yung Atlantic, uh, Central, Prairie, West, and then yung North. May nakalimutan ba ako? Basta yun na yun, guys. So, yun. So, know your, know, your, know your city, know your province, relocate if you have to. And then, so, nabanggit ko kanina yung LRT tsaka yung train. So, gusto ko sana sabihin sa inyo, guys. Sa so, dito sa Calgary, kapag kumuha ka ng, uh, pag meron kami dito ang honesty uh, rule, pag sumakay ka ng tren, hindi kami yung, alam mo yung, alam mo yung sa Pilipinas, yung may parang may bumubukas na, ano yung parang triangular na kailangan mo isuksok pa yung ticket mo para bumukas siya, para pumasok. Kasi amin dito wala. Kasi yung tren namin, nasa may ground. As in yung, yung platform niya, yung platform niya, wala nang ganun-ganun, wala nang eklabu-eklabu. Pagka bili mo ng ticket, Nandun na agad siya, yung, yung mismong train. Wala, ano, wala na siyang harang-harang. So, kumbaga, honesty na lang siya. Kung gusto mo bumili ng ticket, go. Wala naman, may, may mga, may mga ibang platforms, tama ba? May mga ibang platforms, but don't quote me on this one, kasi hindi, hindi ako sure. May mga ibang platforms na may mga security cameras, pero hindi ako sure kung lahat mayroon talaga. Pero, e eh, nasa sa'yo yun, kung gusto mo bumili ng ticket o hindi. Pero ako, bumibili ako ng ticket kasi, Unless ka dapat kasi hindi mo, hindi mo alam kung kailan mag-check nung, nung yun sa tren Kasi honestly, in my ten, 2009, in my 10 years in Canada, never pa ako na-check ng ticket Pero lagi kong bumibili ng ticket And yung ticket na yun, kapag binili mo yun, good for uh, 120 minutes yun Yung ticket na yun, good for tren, good for bus So ipapresent mo lang yung ticket na yun sa bus, good for tren So kahit, kahit sa gusto pumunta sa party ng Calgary, pwede yun And then yung rent so, apakita ko dito mamaya sa inyo kung paano kung paghanap ng rent, ng murang rent. And then, pili ka syempre ng mas mura. Meron kami tinatawag dito na KGG, meron kami tinatawag dito na rent faster. Tapos, ang advice ko dito talaga is kumuha ka na sarili mong kotse. Nung nagpunta ako ng Canada, nung nag-caregiver ako, ang hirap kasi ako yung nag-grocery para sa employer ko. So, make sure na nasa Pilipinas ka, kumuha ka na ng sarili mong driver's license. Uh, alam kong mahirap sa Pilipinas mag-drive pero mag-start ka na mag-lessons mag and then kahit mag-drive ka lang uh, at least once a month hanggang sa masanay ka kasi naman sa Calgary is oh, mostly naman ang mga kotse dito is automatic so para naglalaro ka lang ng uh, alam mo yung bump car sa mga uh, amusement park 
parang ganun lang siya guys, ganun lang siya kadaling mag-drive. Pero, and then, hindi naman siya tulad ng Pilipinas na gitgita, talagang may own lane ka. So, mas safe siya dito compared sa Pilipinas. So, I advise na kumuha ka na ng driver's license mo dyan sa Pilipinas. Kasi pagdating mo ng Canada, kailangan na kailangan mo talaga mag-drive. It's a must for you to drive. Kasi ang hirap pa magpa-public transport ka, lalo na kapag magtrabaho ka ng multiple jobs. And then, mag magta-train ka from one place to another. So, maghahabol ka. Oh my God, guys. Abutin ka ng siyam-siyam. Lalo na kapag nag snow Ang hirap mag-travel. Lalo na kapag train ka. And then, magbabas ka. So, ayun ang aking advice. Para sa mga... Pa, ayun ang unang advice ko para sa mga gustong magpunta ng Canada. At para sa mga first... Uh, para sa mga newcomers sa Canada. So, may mga up and downs yung mga different cities, different provinces. It's up to you guys for to research. May mga different cities talaga na medyo magulo. And then, may mga, may mga matataas ang crimes. Pero, kayo na yun. Nasa sa inyo na yun kung gusto nyo magstay sa province na yun or sa city na yun. Number two, na, second advice ko is yung improve your English language. You know, in Canada, it's a must for you to speak in English. Not unless na lang kung gusto mong tumira sa Quebec. Ang main language nila is uh, French. And then, yung second, secondary language nila is English. Pero, hindi naman ibig sabihin na pagmuntang ng Quebec is hindi ka na pwedeng mag- English. May mga parts pa rin ng Quebec na nag english So, it is an absolute necessity to invest in English uh, classes to improve your language literacy, literally skills in Canada. So, kapag bagong salta ka dito sa Canada, tulad ko, dito sa community namin, dito sa Mahogany, meron kaming free classes para sa mga newcomers dito na ma medyo mahina sa mga English na na meron silang mga classes para sa mga uh, gusto mag-aral ng English. So, if I were you, grab the opportunity sa community nyo for sure. Kasi ano yun eh, parang uh, government, uh, government, uh, chorva yun eh, government chorva, funding niya ng government, government para sa mga newcomers na gusto mag-aral ng English. And an edge for you yun kung gusto mong mag-aral sa Canada. And then IELTS, kung gusto mong mag-IELTS, it's, it's fine. Lalong-lalo na kung gusto mong mag-aral sa university. And then, yung third na yon is kaduktong yun ng second ko. Third is invest in education. Alam nyo naman guys, in Canada, hindi na, hindi, karamihan, nakakalungkot man isipin, pero hindi nila nire-recognize yung pinag-aralan natin sa Pilipinas. Kasi alam nyo naman, uh, dito kasi sa Canada, meron silang grade 12, di ba? And then, sa Pilipinas, lately lang natin binago yung grade 12. At di ba grade 6 tapos high school Basta may mga ganun di, Wala na kasi ako sa Pilipinas nung nangyari yung mga changes na yun So hindi ko alam yung mga changes na yun But anyway If you're in the Philippines If you're in the Philippines It's very very sad to say that Most of our employers may not able to recognize Our international education credentials So nung time ko Nag caregiver muna ako dito And then, nung caregiver ako, nag-health nag grade ako. And then, while working as a health grade, nag-aaral ako ng LPN. Nag-challenge ako ng LPN. And then, while working as an LPN, nag-refresher course ako to become an RN. So, one at a time. And then, it definitely pays for you to invest in your education. I know it's very hard, guys. Lalo na kapag ang taas na na pinag mo sa Pilipinas. Pero, ang daming Pilipino dito, guys. Alam mo, Wag, wag ka magmataas guys kasi ang daming Pilipino dito mga accountant, mga doktor pero nag-uumpisa nag, nag sa napakababa. Wag kang wag kang wag kang magkeme-keme yung parang pagdating mo pagdating mo dito gusto mo doktor ka agad o gusto mo nurse ka agad, gusto mo maganda yung trabaho mo agad. Lahat nags, nagsisimula sa pinakamababa dito. Nag-start ako dito ng $9 guys. Hindi ako nag-start dito ng $50 agad, guys. Nagsimula ako dito ng $9. Alam mo yung paghihirap ko dito ng $9 na caregiver ako. Nag-start talaga ako ng doon, as in yung, wal yung walang day off, yung pagod ko. So, yun, yung advice ko. Kumbaga, start from the lowest. It will come. Invest in your education. And then, I know it's very hard, pero darating yung time na talagang uh, marirecognize yung paghihirap mo. Alam ko, alam, alam ko, alam, alam, alam ko darating talaga yung time na yun na talagang yung paghihirap mo is mafulfill lahat yun eh. Uh, ako nga nung time, ako nga, lagi ko sinasabi sa mga subscribers ko na hindi ako nahihiya na at, at, at age 34, uh, 34 na kasi ako ngayon eh, at age 34, ngayon ko lang natapos yung RN uh, refresher course ko. And, uh, 
na uh, mahirap man tanggapin kasi nga 'di ba nung time ko kasi sa mga hindi nakakana sa mga bago subscribers ko 2006 license licensure pass kasi ako sa Pilipinas and then nung time kasi no is may leakage noon hindi ako kasama sa leakage guys ha hindi ako nag-leak wala akong nakuwang leak sa school po guys pero pinasa ko yung exam lahat and then nung time kasi nung na gusto na ng government na mag-take nung gusto na ng PRC na mag-take ako ng mag-retake ng license exam is nasa Dubai na ako best katatapos ko lang as in nasa Dubai na ako nung nag nag nag-sign ako ng contract na tatrabaho na ako doon as a nurse alam mo pumunta ako ng Pilipinas para lang mag-take ng licensure exam and nung time na yon ang Pilipinas yung PRC wala pa silang uh, connection sa Dubai so kailangan ko umuwi ng Pilipinas and nung time na yun sobrang paghihirap ko yung alam mo nag-visit visa ko tapos makakuha ko ng employer nakakuha ko ng employer sa Dubai tapos pabalik lang ako ng Pilipinas para mag-take ng licensure exam so ayun basta, basta the struggle is very real but anyway yun na yun so Ayun nga. So, Canada has so many opportunities and people who actually who actively update their education, find their job, areas of interest sooner. So, may mga nag-message sa akin, Kuya, Kuya talaga. Kuya, yung eh, ang age ko kasi 40 plus na. Sabi ko sa kanila, it's not too late kasi may mga classmate na ako 40 plus na, di ba? Saka, ang Canada, they don't discriminate. May mga, may mga... May mga co-workers ako. Tsaka mga classmate ko talaga, mga watapang dana talaga. Nung nag, nag refresh sure ko course ako sa nursing. Uh, may mga co-workers ako na 50, na 60 na nga. Actually, nag-work pa sa healthcare aid. And then sa hospital na pinatrabuhan ko, mga porter, mga cleaners, mga 60 years old. So, wala talaga ng age kid discrimination dito sa Canada. Which is very different sa Pilipinas. Kasi di ba pag age 60 ka na, kahit gusto mong mag-work, parang wali ka na, di ba? Yun lang. Gusto ko lang sabihin, hindi naman ako galit guys, pero kailangan ayusin natin yan. Number four, is to obtain and, uh, the necessary work experience without being picky with jobs. So, kaduktong din yun ng number three na sinabi ko. So, sa Canada, there is a saying na there's no shortcut uh, sa Canada tutuloy. There is a saying that there's no uh, shortcut to success in life. So, even if you have a higher credentials, there are chances that this would not be recognized by the Canadian employers. Tulad na sabi ko kanina. You will have to start at the bottom and work your way up. So there is, so take any job or even, even if you just make the minimum wage, go grab the opportunity. So do, do part-time and uh, tell yourself, uh, do, do part-time jobs. Kasi ang dami part-time sa Pilipinas, uh, dito sa Canada, hindi siya tulad ng ibang bansa. Di ba sa ibang bansa na trabaho sa UAE? Ito baka may basher na naman ako na nanonood, di ba? Kasi may basher ako, best! May basher ako sa, sa tag-Kuwait. Anyway, may, dito kasi sa Canada, pwede kang magtrabaho, gusto mo four jobs, okay lang, kasi hanggat kaya ng katawan mo. Dumating ako sa point na tatlong, tatlong, tatlong part-time jobs ako para mabuhay yung sarili ko at para makapagpadala ako sa Pilipinas at para ma-fulfill ko yung gusto kong uh, sa future ko. Pero tinan mo naman, di ba, may sarili na akong bahay, RN na ako, may sarili akong kotse, and na-fulfill ko yun. And, nasa sa'yo yan, guys. Kasi so, kung gusto mo mag-part-time job, kung gusto mo mag-full-time, kung gusto mo mamagarap ng two-part, two and gusto mo patayin yung sarili mo, go for it. And then, number five is yung, sinabi ko kanito kanina, uh, use government programs for newcomers. Ang daming government programs for newcomers. So, um, there's quite a bit of programs to help immigrants uh, settle in country. It may take a while to get to register, but it's worth it. So, tulad na sabi ko kanina yung mga English classes, meron yan, provided yan sa mga every city, sa mga different provinces. Just, just make sure you avail for it. Um, meron yung mga federal programs na nagka-grant ng loans. Uh, check the CIC website. Uh, ilalagay, ko yan, ilalagay ko siya dito mamaya. So, Yung sa may search box, lalagay mo yung postal code mo, and then yung, yung services that you need. And then, yun, pack na pack. Yung mga government programs na yun, guys, make sure you avail for them kasi it's very, very good, lalo na kapag mga bago ka para sa Canada, and then you want to enhance your education, and then gusto mong, uh, gusto mong, <clears throat> tawag dito, gusto mong, Gusto mo mag-aaral pero wala kang pera. So, makapag-avail ka ng loan o kaya ng grants na 
push na po sa budget mo. Diba? And then number six is to curb your expenses and build your credit. So, pag nasa Canada ka guys, so limited yung financial resources mo, diba? As a new immigrant. So, spend money wisely and then save money, invest in real estate and education. So, nung time ko naalala ko, nung, nung first year ko sa Canada, hindi ako pinayagang magkaroon ng credit card. Pero gusto, gusto ko magkaroon ng credit card nun kasi gusto kong mag-build na yung parang credit panta nakalimutan ko na yung parang credit history ba yung parang credit parang credit summary parang ganun so as in tinipid ko yung sarili ko no talaga tapos hanggang sa na-build ko na yung parang financial status ko sa bank na yun tapos nakakuha ko ng credit card pero yung credit card na yun talagang ginagamit ko siya pero binabayaran ko siya binabayaran ko siya on time talaga hanggang sa na-build ko na yung credit history ko yung credit, yung parang credit ranking ko, tapos yung credit ranking ko, naging good siya. Tapos hanggang sa nakabili na ako ng bahay, hanggang sa naging bonggang-bongga na ang buhay natin, as in ganun. So, and then make sure din, hindi sa Canada kasi, ang hirap kapag marami kang utang. So, make sure din na you curb your expenses. Di ba? Lalo na, alam mo, pag Pilipino, mara, ang marami na, madami nating nasa plate natin, di ba? Ang dami, nagpapadala tayo sa Pilipinas, may, may pinag tayo sa Pilipinas, nag, ano, papadala, magpapadala tayo ng balikbayan box. Minsan, mga Pilipino, gusto natin ng mga new gadgets, mga Louis, Louis Vuitton na bag, mga guests. Ako, hindi kasi ako ma, 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 ma gadget na tao. Hindi ako mabili na, hindi ako ma, ma, masyadong mabi, mabili na mga damit. As in, mga vlog ko, nga, sa Square Best, hindi ako, hindi ako nangimili na mga damit unless talaga sila-sira ng damit ko. So guys, yun nga, no? so curb your experiences and build your credit as much as you can. Pero wag niyo tipirin niyo sarili niyo pagdating sa mga groceries kasi kailangan niyo yun, guys. So, yun. So yun yung mga tips ko para sa mga newcomers at sa mga gusto magpunta dito sa Canada as immigrant. So hopefully guys, makatulong to sa inyo. Don't forget to like, comment, subscribe, and share this uh, video if you want. So bye for now. See you on my next vlog.